మన ధ్యానాంశం ఏంటంటే వాగ్దానం ఎంతమంది వాగ్దానాలు తీసుకున్నారు వాగ్దానాలు తీసుకొనని వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అందరూ వాగ్దానాలు తీసుకున్నారు కదా ఎంతమంది రెండు వాగ్దానాలు తీసుకున్నారు సహజంగా అందరూ కూడా ఒక వాగ్దానం తీసుకుంటారు చదివిన వెంటనే వారికి నచ్చలేదు అనుకోండి ఇంకోటి తీసుకుంటారు అంటే దేవుడు దీవించాలా ఆశీర్వదించాలా వర్ధిల్లింపజేయాలా విస్తరింపజేయాలా అనేవి వచ్చే వరకు తీసుకుంటూనే ఉంటారు చాలా చర్చెస్లో సంఘంలో వంద మంది ఉంటే దాదాపు మూడు వందల వాగ్దానాలు కావాలి అమ్మ ఒకటి తీసుకోండి అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళకని తీసుకుంటూ ఉంటారు మంచిదే దేవుని వాగ్దానములను మనము పొందుకోవాలని ఆశించడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే దేవుని వాగ్దానము మన జీవితాలను బాగు చేస్తుందని అది మనకు దీవెనకరముగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని మనందరికీ కూడా తెలుసు కాబట్టి దేవుని వాగ్దానములను మనం పొందుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాం అయితే దేవుని వాగ్దానములు అన్నీ కూడా ఎన్ని ఉన్నా పదివేలు ఉన్నా అన్నీ కూడా క్రీస్తునందు అవును అన్నట్లుగానే ఉన్నాయని అపోస్తుడైన పౌలు చెబుతూ ఉన్నాడు అయితే మన జీవితాలలో కొన్నిసార్లు వచ్చినటువంటి వాగ్దానము నెరవేర్చబడకపోవడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో నేను నిన్ను గొప్ప చేసేదను అన్నటువంటి వాగ్దానం వచ్చి ఉంటే ఆ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఒకవేళ మన జీవితంలో ఆ యొక్క దీవెన ఆశీర్వాదాన్ని చూడలేని పరిస్థితి ఏమో దాన్ని బట్టి దేవుడు వాగ్దానం నెరవేర్చలేదా అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానమును ఆయన నెరవేర్చుటకు సమర్థుడు ఆయన చేసినటువంటి వాగ్దానమును ఆయన తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు అయితే వాగ్దానం తీసుకుంటున్నాం కానీ ఆజ్ఞను మర్చిపోతూ ఉన్నాం ఉదాహరణకు తొంభై ఒకటవ కీర్తనను మనం చూసినట్లయితే తొంభై ఒకటవ కీర్తనలో చివరి వచనాలలో మనకు అనేక వాగ్దానాలు కనిపిస్తాయి అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేను అతన్ని తప్పిస్తాను అతడు నా నామమును ఎరిగిన వాడు గనుక నేను అతన్ని విడిపిస్తాను అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే మనము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఉన్నామా దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అంటే ఏదో మనము ప్రేమికులతో చెప్పినట్లుగా ఐ లవ్ యూ జీజస్ అంటే సరిపోద్దా ఐ లవ్ యూ అని ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టేస్తే అయిపోద్దా అసలు దేవుణ్ణి ప్రేమించడం ఏంటి అన్నటువంటి విషయాన్ని యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభువులు వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశారు ఒకడు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఉంటే అతడు ఏమి చేయాలంటే దేవుని మాటలు గైకొనాలి దేవుని ఆజ్ఞలను గైకొను వాడే ఆయన్ను ప్రేమించేటువంటి వాడని యేసు ప్రభువులు వారు అదే అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి సంతోషించడమే కాదు ఆ వాగ్దానము మన జీవితాలలో నెరవేర్చబడాలంటే మనము ఏమి చేయాలో కూడా దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయించాడు ఆ ప్రకారము మనం చేయగలిగితే ఆయన తప్పకుండా వాగ్దానము నెరవేరుస్తాడు నాకు నిన్న రాత్రి నూతన సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏంటంటే యహోశువా గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలు పెట్టేదను అని వచ్చింది చాలా సంతోషం వేసింది అందరికీ సంతోషమే కదా మంచి వాగ్దానం వస్తే అబ్బా దేవుడు గొప్ప చేస్తాడు దేవుడు దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడని అయితే ఆ వాక్య భాగాన్ని నేను చదివాను దేవుడు నన్ను గొప్ప చేయాలంటే నేను ఎలా ఉండాలి అక్కడ దేవుడు యహోశువాతో అంటూ ఉన్నాడు నేను మోసేకు తోడై ఉండునట్లు నీకు కూడా తోడై ఉంటాను నేను నీకు తోడై ఉంటాను కాబట్టి ఇది మొదలుకొని నేను నిన్ను గొప్ప చేస్తాను అంటే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటే తప్పితే నేను దేవుని చేత గొప్ప చేయబడేటువంటి అవకాశం లేదు అసలు దేవుడు ఒక మనిషికి ఎప్పుడు ఎలా తోడుగా ఉంటాడంటే యేసు ప్రభువుల వారు యోహాను సువార్తలోనే ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఆయన అన్నాడు నేను ఒంటరిగా లేను తండ్రి నాకు తోడై ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా 
తండ్రికి ఇష్టమైన కార్యములను నేను ఎల్లప్పుడూ చేయుచున్నాను తండ్రికి ఇష్టమైన కార్యములు మనం చేస్తే దేవుడు మనకు తోడై ఉంటాడు దేవుడు మనకు తోడై ఉంటే అప్పుడు ఆయన అది మొదలుకొని మనలను గొప్ప చేస్తాడు దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తూ ఇంకా పాపం చేస్తూ లోకానుసారంగా నడుస్తూ ఉంటే దేవుడు మనకు తోడై ఉండడు దేవుడు తోడై ఉండకపోతే దేవుని వాగ్దానము మన జీవితంలో నెరవేర్చబడదు కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కగా ఒకటో రెండో మూడో వాగ్దానాలు తీసుకున్నారు మంచిది సంతోషం ఆ యొక్క వాగ్దానం మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలంటే దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది ఏ వాగ్దానం ఎప్పుడు ఎలా దేవుడు నెరవేరుస్తాడు ఆ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించగలిగితే ఆ వాగ్దానము తప్పకుండా మన జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చుటకు సమర్థుడు అటు కృపను దేవుడు దయచేయనుగాక